हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डायनामिक प्रोग्रामिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब जहां पे मेरे को ऑप्टिमल आंसर फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल का मतलब है या तो मेरे को मैक्सिमम आंसर फाइंड आउट करना है या मिनिमम आंसर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मतलब लेट्स से अगर हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा लेट से अगर मैं कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा तो ये एक्चुअल में आती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो हमने ग्रीडी मेथड से भी सॉल्व किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग भी वही काम कर रही है लेकिन दोनों की अप्रोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ग्रीडी मेथड की अगर हम बात करें वहां पे हमने क्या किया था लेट्स से ये मेरा सोर्स है सोर्स मेरा कनेक्टेड है डेस्टिनेशन से और ये मेरी बीच में इंटरमीडिएट नोड्स है मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ है लेट से ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है और ये मेरा सोर्स है डेस्टिनेशन है अब ये इंटरमीडिएट नोड्स है लेट से मेरे को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है अब यहां पे मैं ऑब्वियसली क्या यूज करूंगा मिनिमम कॉस्ट जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं मतलब ऑप्टिमल आंसर क्या है मिनिमम कॉस्ट से आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचो ग्रीडी मेथड क्या करता है लेट से ये डिस्टेंस है ये वाला टेन ट्वेंटी टू अब ग्रीडी मेथड क्या करेगा बाय डिफॉल्ट ये वाला जो है एरो या ये वाला जो एज है वही चूज करेगा रीजन उसका क्या है जिस स्टेज पे आप खड़े हो उस स्टेज पे सबसे मिनिमम वाला मतलब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से बात करें सबसे बेस्ट आंसर कौन दे रहा है एस टू ए तो ये क्या करेगा इन दोनों पाथ को क्लोज ही कर देगा मतलब इसको इसकी तरफ देखेगा भी नहीं कौन ग्रीडी मेथड क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा ये वाला तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं अब क्या जरूरी है कि ये हमेशा राइट right आंसर देगा नहीं लेट से आगे वाला पाथ लेट से ए टू बी की कॉस्ट है हंड्रेड और ये वाली कॉस्ट है लेट से टेन ट्वेंटी कुछ भी ले लो आप फाइव थ्री ऑब्वियसली यहां पे मेरी कॉस्ट कितनी हुई टू मैंने सबसे पहले ये चूज कर ली अब नेक्स्ट ए टू बी कॉस्ट कितनी है हंड्रेड तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या होगा गलत आंसर यहां पे आएगा रीजन उसका क्या है आपने सबसे पहले जिस स्टेज पे खड़े हो वहां पे आपने सबसे मिनिमम सोल्यूशन यहां पे फाइंड आउट कर लिया ये अप्रोच है किसकी ग्रीडी अप्रोच की लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसे डिसीजन नहीं लेता वो सारे पाथ को सारे डिसीजन को पहले सारे सीक्वेंस ऑफ डिसीजन को पहले फॉलो करेगा उन सारे सीक्वेंस ऑफ डिसीजन को ट्रावर्स करेगा फिर जाके एक फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचेगा तो यहां पे आप कह सकते हो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑलवेज गिव द ऑप्टिमल आंसर यस ग्रीडी ऑलवेज गिव द ऑप्टिमल आंसर मे और मे नॉट बी ट्रू जैसा कि मैंने यहां पे एग्जांपल में आपको बताया ग्रीडी यहां पे मेथड क्या हो रहा है फेल हो रहा है लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है यहां पे फेल नहीं होगी क्योंकि वो सारे के सारे पाथ जो है वो क्या करेगी चेक करेगी तब जाके फाइनल में आंसर यहां पे देगी तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है इट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मतलब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं फिर जो मेरे सब प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन को हम कंबाइन कर रहे हैं जैसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर में करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने क्या किया जैसे मर्ज शॉर्ट का एग्जांपल लें तो मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं हमारे पास जो एरे है उस एरे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को कंबाइन करते हैं मतलब सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके उसको दोबारा एक फाइनल आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं लेकिन यहां पे अगर हम बात करें डायनामिक प्रोग्रामिंग की तो पहली अप्रोच इसकी भी यही है मतलब इसके जो दो फीचर है उनमें से पहला फीचर क्या है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिविजिबल है मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से पार्ट्स में डिविजिबल है सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं आप उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कंबाइन कर दो और फाइनल आंसर में कन्वर्ट कर दो लेकिन जो मेन डिफरेंस है डिवाइड एंड कॉन्कर का डायनामिक से वो ये है दैट इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यहां पे जो सब प्रॉब्लम्स है वो रिपीट होती हैं लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में यहां पे आएगा नॉन ओवरलैपिंग क्योंकि वहां पे वो रिपीट नहीं होगी लेट्स से अगर मैं फाइव थ्री टू वन टेन ट्वेंटी अगर मैं इस तरीके से लेता हूं लेट्स से यहां पर फाइव थ्री टू आ गया यहां पर वन टेन ट्वेंटी आ गया यहां पर मेरे पास फाइव और थ्री आ गया अब जब मैं फाइव और थ्री को कंबाइन करूंगा मैं यहां पर ऑब्वियसली इन दोनों को शॉर्ट कर दिया मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं इन दोनों को
नहीं हो रहा मतलब ये सब प्रॉब्लम कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही आपने इसको सॉल्व किया इसको यूज करो दैट्स इट लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं रिपीट होती हैं उन रिपीटिशंस को आप क्या करो उनको आप स्टोर कर लो ताकि आप बार बार उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करो एक बार आपने सॉल्व कर लिया स्टोर कर लो नेक्स्ट टाइम अगर वही सब प्रॉब्लम दोबारा आती है आप डायरेक्ट टेबल से डेटा उठा लो मतलब जिस टेबल में आपने स्टोर किया हुआ रिजल्ट वहीं से डायरेक्टली डेटा उठा लो कैसे लेट्स अगर हम फिबोन की सीरीज का एग्जाम्पल लें अब फिबोन की सीरीज में हमारे पास प्रोग्राम कैसे चलता है लेट्स हमारे पास अगर एफ ऑफ एन है एफ ऑफ एन को हम क्या करते हैं एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू में कन्वर्ट कर देते हैं मतलब अगर लेट से मेरी सीरीज है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो फिबोनी की सीरीज क्या होता है फिबोनी की सीरीज जीरो पे जीरो वन पे वन नेक्स्ट वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस थ्री एट प्लस फाइव थर्टीन इस तरीके से वो आगे बढ़ती है यानी ये मेरा एक्चुअल में यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन आता है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू अगर मेरा एफ ऑफ एन वन कब आएगा जब एन की वैल्यू मेरी कहाँ पे है वन है अगर मेरी एन की वैल्यू कितनी है जीरो तो मेरा एफ ऑफ एन क्या आएगा जीरो अदरवाइज मेरा जो रेफरेंस रिलेशन वो ये बनता है अब मैं अगर यहाँ पे एफ ओ फोर को सॉल्व करें एफ ऑफ फोर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या कॉल होगा एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू देखो यही हमने किया ना सबसे पहले ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हम डिवाइड कर पा रहे हैं यस yes, हम डिवाइड कर पा रहे हैं इसको भी आगे हम क्या करेंगे एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन इसको क्या करेंगे एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो तो देखो प्रॉब्लम जो है वो आपकी जो है सब स्ट्रक्चर में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रही है लेकिन सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये देखो लीव लेवल यहां पे इसको मैं आगे लिख सकता हूं एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो ये एफ ओ वन ऑलरेडी जो स्मॉल सब प्रॉब्लम है ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है अब देखो यहां पे जब मैं एफ ओ वन को सॉल्व करूंगा एफ ओ वन को किया सॉल्व कितना आंसर आया वन जब एन की वैल्यू वन है तो आंसर क्या आएगा वन एन की वैल्यू जब जीरो है तो आंसर क्या आएगा जीरो वन प्लस जीरो क्या होगा वन तो देखो एफ ऑफ टू को आप क्या कर लो स्टोर कर लो अब नेक्स्ट टाइम एफ ऑफ टू कहीं पे आ रहा है ये देखो एफ ऑफ टू यहां पे रिपीट हो रहा है एफ ऑफ वन रिपीट हो रहा है एफ ऑफ जीरो रिपीट हो रहा है तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स को दोबारा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप क्या करो एक टेबल में डेटा को स्टोर कर लो मतलब एफ ऑफ टू को स्टोर कर लिया हमने एफ ऑफ वन को स्टोर कर लिया एफ ऑफ जीरो को स्टोर कर लिया एफ ऑफ थ्री को स्टोर कर लिया ताकि वही सब प्रॉब्लम जब दोबारा रिपीट होगी मैंने तो सिर्फ एफ ऑफ फोर लिखा है आप एफ ऑफ टेन या एफ ऑफ इलेवन लिखने की कोशिश करोगे तो अब आपको दिखेगा कि बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स क्या हो रही है रिपीट हो रही है दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो यहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है हम इन सब प्रॉब्लम को स्टोर कर लेंगे इनके रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे ताकि हम बार बार इनको सॉल्व ना करें क्योंकि अगर हम बार बार सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ टू रेस टू पावर एन मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बनेगी लेकिन अगर आप इसको स्टोर कर लोगे लेट्स से एफ ऑफ टू को आपने स्टोर कर लिया एफ ऑफ थ्री को स्टोर कर लिया एफ ऑफ फोर आपके पास यानी कितने फंक्शन कॉल होंगे एफ ओ फोर एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू वन एंड जीरो आपको ये बार बार रिपीटेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो ये एक्चुअल में फंडा है किसका डायनामिक प्रोग्रामिंग का इसको हम आगे मल्टीपल प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे जैसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन है मल्टी स्टेज ग्राफ है हमारे पास ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम है ये जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं इनके अंदर हम यूज करते हैं इवन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है जीरो वन नैपसेक है इन सारी के अंदर हम क्या यूज करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को थैंक यू